le, où est -ce, comment j'ai eu l'idée de ce, ce, cette conférence Je me suis dit que la plupart des... Euh, pas que des recruteurs, même des, des gens à qui je parle, professionnels, ont du mal avec la politique. Et quand j'ai politique, je veux dire la politique interne. Comment je fais pour faire passer mes idées Comment je fais pour éduquer Comment je fais pour... La question que tu me posais hier, Cécilia, comment, comment, comment je... Et, euh, et en fait, le, à la base, je voulais vous faire un guide d'autodéfense inspiré de ce livre qui s'appelle « Le petit cours d'autodéfense intellectuelle ». Et euh, je me suis rendu compte que le, la plupart des, euh, des gens n'ont pas un problème de, de méthode. Ils ont un problème qui est plus profond, qui sont euh, « Comment j'impose mes idées de manière plus globale ?» Donc en fait, on va faire un truc plus… Euh, vous lirez ce livre si vous voulez, qui vous apprend à déjeuner les sophismes, etc. Mais on va faire un truc un peu plus global. Et on va commencer par parler de Donald Trump. J'adore commencer par Trump. On va essayer de comprendre pourquoi, euh, pourquoi il a gagné. Déjà, qui se rappelle du slogan d'Hillary Clinton Ok. Qui se rappelle du slogan de Donald Trump C'était quoi Ok. Qui se rappelle une proposition d'Hillary Clinton Un truc qu'elle aurait proposé. Un seul truc, hein, pas, pas 10 000 trucs. Hein. Un seul truc que Hillary Clinton aurait proposé. Qui se rappelle une proposition de Trump Ah Dis. Oui, elle a proposé la guerre en Irak. Elle n'a pas dit je vais faire la guerre en Irak. C'est pas comme ça qu'elle a dit. Mais... Euh, une proposition de Trump le mur, voilà. Tout le monde se rappelle de ce mur. Ça peut être stupide, mais tout le monde s'en rappelle. Et ça dit plein de choses. Ça vous dit qui il est, ça vous dit euh, que c'est pas un mec de gauche, ça vous, dit, ça vous dit plein de trucs, en fait. Et tout le monde s'en rappelle. Donc, il gagne pourquoi Parce qu'il fait une meilleure campagne. Il n'y a, 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 a pas de mystère dans les élections. Les gens qui ragent se disent toujours, ouais, euh, il n'a il a pas mérité, ou elle n'a pas mérité. Le, la personne qui gagne, c'est toujours la personne qui fait la meilleure campagne. Point. Comment il a fait Première chose, et il a commencé par obtenir de l'attention. Pourquoi Parce qu'au début, sa candidature, elle est risible. Quand les gens en parlent, ils se disent, voilà, c'est une blague, c'est un mec de la télé. Le, personne n'y croit sa candidature. Et il est entouré de 17 autres candidats à, à, la, à, la, à la présidence. Et il n'est pas favori du tout. Favori, c'est Jeb Bush. Et donc, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il commence par obtenir de l'attention. Comment il fait Notamment avec le mur, on en a parlé. Et notamment en disant, les Mexicains sont des violeurs. C'est le genre de phrase qui vous empêche d'être élu, normalement. S'il avait dit ça la veille de l'élection, il n'aurait pas été élu. Mais il ne le dit pas à la veille de l'élection. Il le dit pendant les primaires, au moment où il a besoin d'avoir de l'attention. Ce qui fait qu'il a déclenché tellement d'attention qu'on évalue sa couverture médiatique à 2 milliards de, de dollars gratuitement, comparé à Clinton qui était à 700 millions et les autres qui étaient très 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 loin derrière. Donc il a eu plein 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 d'attention, de telle sorte que, au bout d'un moment, on en parle tellement que les gens se disent c'est un candidat sérieux. Malheureusement. Un, un des, un des, une caractéristique de l'esprit humain, c'est quand on vous répète un message, il finit par rentrer. C'est pour ça que les, les chansons les plus pourries euh, peuvent fonctionner. C'est pour ça que René Latop, ça marche. Force de vous répéter, euh, t'es si mignon, bah, ça finit par rentrer. Le... Donc, il, il, il a l'attention. Deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il il est très, très méthodique dans sa manière de faire parce qu'il vise une audience à la fois. Il gagne un combat à la fois, qui est d'ailleurs une des erreurs que les gens font en politique, même interne, de boîte, essaye de tout gagner d'un coup. Il essaye de prendre un château d'un coup, alors qu'il faut d'abord prendre parcelle par parcelle. Comment il fait Et la preuve d'ailleurs qu'il le fait, il y a l'interview de lui, on lui, on lui montre les chiffres, de, les sondages euh, du vote latino. Et les latinos disent qu'ils vont voter à 81% pour euh, Clinton et à 15% pour Trump. Et le, le journaliste lui dit, avec de tels chiffres, vous ne pourrez jamais gagner. Il dit oui, mais ne vous inquiétez pas, les chiffres vont monter une fois que je travaillerai. Pour l'instant, j'ai encore deux candidats à abattre. Un par un, je les mettrai KO, je sais ce que j'ai à faire. Donc il est très 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 méthodique et il finit par « les chiffres changeront quand je vais m'occuper d'Hillary Clinton ». Et au moins il dit ça, il a encore Jeb Bush devant lui, il a encore Ted Cruz devant lui. Et donc c'est ce qu'il fait, il abat le concurrent le mieux placé. À chaque fois, il s'en prend au numéro 1 jusqu'à ce qu'il descende. Il s'en prend au numéro 1 jusqu'à ce qu'il descende. Et ce qui veut dire qu'au début, il est très agressif. Et il, a des, il a des propos qui sont très républicains. Pourquoi Parce qu'en fait, il s'adresse uniquement aux républicains. Il ne fait pas l'erreur de, de parler à toute l'Amérique, puisqu'en fait, ce qu'il cherche à gagner pour l'instant, c'est la, la, la primaire républicaine à décrédibiliser les adversaires devant lui. Étape d'après, quand il arrive contre Hillary, c'est qu'il va définir la conversation. C'est lui qui définit les termes. Vous avez remarqué, toute la campagne américaine, pour ceux et celles qui l'ont suivi, c'est axé autour de l'anti-establishment, le politiquement correct. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un insider, je suis un outsider, les élites sont corrompues, le système, il est, il est corrompu. Moi, je n'ai jamais baigné dans la politique, je suis un homme neuf, je vais vous sauver. 
Donc il a défini la conversation, vous remarquerez qu'aucune élection précédente s'est jouée, jouée là-dessus. Donc c'est lui qui définit la conversation, et il n'est pas bête. Il définit la conversation sur un terrain où il est fort. C'est le concept. Vous, euh, quand vous voulez, euh, si vous voulez affronter Vidane, l'affrontez pas au foot, affrontez-le aux échecs. On essaye d'amener la personne sur un terrain où nous on est fort. Et deuxième truc, c'est qu'il est ultra flexible. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est ultra, ultra flexible. D'ailleurs, quand il rentre dans la campagne républicaine, et qu'il est quoi, à deux semaines, de, trois semaines de la fin de l'élection, il déclare « le problème dans le monde, c'est qu'on qu passe trop souvent par le militaire » qui est diamétralement opposé de la déclaration qu'il faisait quand il était dans les primaires, où il disait « je bombardais tous les pays où il y a, où il y a Daesh ». Là, il arrive et il dit « je pense qu'on aurait mieux à gagner à, 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 à influencer de manière douce, de manière diplomate et par la culture les autres pays pour avancer plutôt que toujours bombarder ». C'est une phrase qui est passée inaperçue en France, parce que comme elle n'est pas choquante, bah, vous ne l'avez pas entendue. Mais il déclare ça, parce qu'en fait, il sait que maintenant, il est, il est dans la primaire. Alors, je vous ai résumé en fait ici une vidéo, si vous voulez avoir le propos en entier, qui s'appelle « Why Trump will match Hillary », donc qui est publié avant la victoire, mais qui prédit la victoire de Trump. Euh, si vous voulez euh, vous euh, faire ça plus en détail, vous y regardez. Alors, qu'est-ce que je déduis de, de tout ça Première étape, choisis ton œuf. Qu'est-ce que ça veut dire, choisis ton œuf C'est inspiré des militaires, quand ils sont sur une carte, ils, font un, ils, dessinent, une, ils dessinent un œuf sur la carte. Le, choisis ton objectif. Et il peut y avoir qu'un seul objectif. Souvent, les gens sont de très mauvaise foi face aux objectifs, ils veulent faire plusieurs choses à la fois. Il y a Churchill qu'on interrogeait pendant la guerre et, euh, et qui, à qui on demandait pourquoi il s'allie aux communistes, ou est-ce qu'il serait prêt à s'allier aux communistes. Alors, dans le contexte de l'époque, en Angleterre, les communistes, c'est le diable. Hein. Et il répond, mon seul et unique but, c'est d'abattre Hitler. Si jamais Hitler envahissait l'enfer, je ferais un pacte avec le diable. Il a un seul objectif, il ne faut pas avoir deux objectifs à la fois. Le... Et souvent, les gens sont de mauvaise foi et les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, je vous demandais de regarder cette vidéo, une vidéo humoristique qui a un, qui a un battle de rap entre Donald Trump et Hillary Clinton, et euh, de, vous, de vous demander qu'est-ce qui cloche avec Hillary Clinton. Pour les gens sur la vidéo qui ne verront pas la vidéo, parce qu'on ne pourra pas la mettre sur YouTube, euh, c'est Epic Rap Battle of History, Donald Trump contre Clinton. Pour ceux qui sont avec moi, c'est quoi le problème de Hillary Clinton dans cette vidéo Elle propose rien. Pourquoi elle propose rien Elle n'attaque pas, elle défend. Ou alors elle contre-attaque, si vous voulez. Elle ne fait que défendre, en fait, elle, elle ne fait que réagir à des choses que Trump a dit. Ce que Trump fait aussi, d'ailleurs, dans la première partie de son, de son couplet, et après, non, il propose des trucs. Alors, on pense qu'on veut de ce qu'il propose, mais il propose des trucs, et il propose des choses en plus claires. Donc, que, première question, c'est, est-ce que je joue pour gagner ou ne pas perdre Beaucoup de gens, en fait, quand vous leur parlez, ils jouent pour ne pas perdre. Pour ceux qui, qui voient un peu quand c'est un match de foot, c'est très différent de jouer pour pas prendre de but ou jouer pour marquer des buts. C'est pas du tout la même situation. Si vous faites un art martial, pas pareil de jouer pour donner des coups ou de jouer pour pas en prendre. C'est pas du tout le même état d'esprit. Et il est impossible de gagner en jouant en défense. Il y a un moment où vous êtes forcément obligé de faire une attaque. La, la défense, ça sert quand vous êtes acculé, quand vous êtes, pour une raison ou une autre, vous êtes en difficulté. Je passe un peu de temps en défense pour me, pour me, pour me, pour me, pour me, pour me, pour me recharger. Et quand je vous parle de choisir un œuf, se tromper d'œuf, c'est mourir. Comme on dit, hein, si tu te trompes de, de combat, tu vas tromper de victoire. Si jamais Trump avait commencé sa campagne en, avec les propos de, de la fin qui est euh, « je pense qu'il y a trop d'interventions militaires dans le monde », il n'aurait jamais passé les primaires. A l'inverse, s'il avait fini avec les déclarations au début, il n'aurait jamais gagné non plus. Donc il faut bien choisir le bon objectif quand vous quand vous, vous battez. Il faut choisir un objectif à votre taille, ni trop haut, euh, ni trop bas. Et ça amène à la partie d'après, c'est de devenir pragmatique. Et malheureusement, je pense au problème numéro un des, euh, des, euh, des gens quand ils essaient de faire la politique, c'est qu'ils manquent cruellement de pragmatisme. Le premier problème qu'ils ont, c'est que les gens font beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans. Malheureusement, aucun plan n'a jamais résisté au contact avec l'ennemi, ou comme dit Mike Tyson mieux que moi, euh, tout le monde a un plan jusqu'au jour où il prend un coup de poing dans la tronche. Et là, en fait, qu'on s'entende bien, quand je dis que vous n'avez pas besoin de plan, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'objectif. Ce que je viens de dire, choisissez un œuf, choisissez l'objectif. Il est fondamental de savoir où vous allez. Par contre, il est secondaire de savoir comment vous allez y aller. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas que ça ne compte pas, mais si jamais vous vous dites « j'ai un plan, point final », le jour où vous devez, où vous devez en varier, vous êtes, vous êtes mort. Donc le but, c'est de se fixer un objectif 
Et après, en fonction de ce qui se passe, si jamais je vous dis je vais aller à Berlin et que l'avion, il est, je sais pas, il y a une grève d'avion, bah, je peux y aller en train, je peux aller en, Airbnb, je peux aller en Airbnb, en Blablacar, je peux aller en. Voilà, je peux changer de moyen parce que je sais quel est mon objectif très très clair. Et ça a l'air évident quand je le dis, je vous assure, les gens se trompent de, 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 là-dessus. Ils se, ils se, ils se bercent d'illusions. Rappelez-vous l'exemple d'hier de ma, de ma pote dont je vous parlais, à qui, qui me disait « Ouais, je veux trouver un mec. »« Ok, euh, va sur Tinder. »« Non, j'aime pas Tinder. Euh, »« Vas-y, on va en boîte. »« Non, j'ai la fin de l'homme. »« Ok, en fait, je vais pas trouver un mec. » Donc, vous trompez pas et vous mentez pas sur l'objectif le, sur, sur à la fin. Typiquement, on a ici un mythe du... On a, on a un, bah, l'école nous apprend le mythe du chemin parfait. On a l'impression qu'il y a une méthode parfaite à avoir et qu'il ne faut pas zigzaguer, qu'il ne faut, qu faut, qu faut pas en changer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Laurent, il, est, il a écrit des centaines d'articles qui ont été euh, lus par euh, plein, plein, plein de gens en faisant des feux d'orthographe toutes les cinq phrases. Juste, il a fait, et puis on a corrigé, et puis on refait, et puis on recorrige. Il n'y a pas de chemin parfait. Et surtout, la, la, pourquoi les gens croient au chemin parfait Parce que... Les meilleures stratégies sont celles qu'on raconte après la bataille. Les gens vous racontent toujours leur chemin de vie après la bataille. Oui, bah, j'étais journaliste, j'ai appris à, à faire des interviews, du coup, je suis devenu recruteur, du coup, hey, ça a l'air logique une fois qu'on regarde derrière. Et en plus de ça, comme les gens ne croient jamais que les plans n'existent pas, on est obligé de faire croire qu'il y a un plan. Moi, quand on me pose des questions, je fais toujours comme s'il y avait un plan. Je suis obligé, les gens ne me croient pas. Quand je leur dis que je n'ai pas de plan, ils ne me croient pas, les gens. Donc, euh, en fait, le plan est une communication. Il y a, il y a une anecdote que j'adore qui est dans le livre euh, Rules for Radicals, que je vous ai ramené. Alors, vous n'êtes pas obligé de le lire parce qu'il est très, très dur à lire, mais c'est un, un activiste qui raconte comment il a aidé les, les, les Noirs américains à, à, à sortir de la ségrégation. Et il raconte une, une histoire où euh, ils ont organisé un événement le 14 juillet, alors aux États-Unis. Hein. Et à un moment, un journaliste lui dit euh, « Vous trouvez pas que c'est un peu violent d'organiser un truc le même jour que le jour de la Bastille ?» Il n'y a pas pensé, en fait. Il dit « Non, c'est exactement ce qu'on voulait revendiquer. » Et donc, il a surenchéri. Le soir, il a envoyé un, un message à tous, ses, à tous ses lieutenants en disant « Voilà, notre axe de, notre axe de campagne, ça va être « C'est pour le 14 juillet. » Voilà. En fait, il s'est adapté. Les, bo les bons tacticiens sont des gens qui s'adaptent en fonction des événements. Et évidemment, euh, en, en communication, on, on, dit, on fait croire aux gens qu'on a un plan. Parce que les gens ne veulent pas me croire. Là, à chaque fois que je dis aux gens que je n'ai pas de plan ou que je, vole tout ce que, je, que je vole tout ce que je fais, les gens ne me croient pas. Donc, je suis obligé de leur vendre autre, autre chose. Et c'est ça, le secret, c'est qu'en fait, il n'y a pas de chemin. Le chemin, en fait, il se forge au fur et à mesure que vous avancez. C'est les événements qui vont vous dicter le chemin. Et c'est, j'insiste, la conscience profonde et aiguë de votre œuf, votre objectif. Si vous n'avez pas ça, c'est mort, effectivement. Si vous n'avez pas ça, vous êtes perdu. Vous avez besoin de savoir vers où vous allez et après, votre intelligence va, 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 va prendre le dessus. D'autant plus que si vous ne travaillez pas seul et que vous vous fixez forcément un plan, bah vous avez toujours le même problème. C'est que les gens, quand ils ne sont pas avec vous, bah ils ne savent plus quoi faire. J'ai déjà vu plein de gens qui font des mouvements, des actions, où ils ont un plan, plan très strict. Euh, ils sortent dans la rue manifester, la police arrive, et les, les communications ne marchent plus, ils sont perdus parce qu'ils avaient un plan et on ne leur a pas dit quoi faire si le plan il change. Et malheureusement, le plan A échoue toujours. J'ai jamais vu de ma vie un plan A fonctionner. Et deuxième chose, on ne peut pas penser d'abord et agir ensuite. Ça n'existe pas. Vous êtes en permanence dans l'action. Le temps ne s'arrête pas pour vous, en fait. Donc, ça veut dire que quoi, qu quoi que vous fassiez, même penser, en fait, c'est une action. Même si c'est une action passive. Et surtout, le fait... C'est mieux que le parfait, qui n'est pas fait. D'où la citation, euh, « Une marche de 20 minutes que je fais est meilleure qu'un jogging de 7 km que je ne fais pas. Le livre imparfait que je publie est meilleur que le livre parfait qui ne quitte jamais mon ordinateur. » Et malheureusement, ce qui bloque beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent « Voilà, mais comment je vais faire Il faut que je fasse des études de marché pour lancer une boîte. Il faut que je fasse ci pour faire ça. J'ai besoin de ça, mais il manque ça, il manque ça. » En fait, non, fais un truc. Tant que vous êtes assis, en fait, et surtout, en face, les gens n'attendent pas que malheureusement, vous n'êtes pas, pas le seul humain sur Terre. Et donc, il y a d'autres humains avec des envies contradictoires. Et pendant ce temps-là, eux, ils agissent. Autre, autre euh, grand défaut que beaucoup d'entre nous partageons, c'est qu'on essaye de fantasmer aux cartes qu'on n'a pas. Et on se dit, ah, mais si j'avais ça, je pourrais faire ci. Si j'avais ceci, je pourrais faire ça. Euh, etc. etc. Le... En fait, vous êtes obligé de faire ce que vous pouvez avec les cartes que vous avez. Ça n'a aucun sens de commencer à réfléchir à « Ouais, mais si j'avais plus d'argent, oui, t'as pas d'argent. 
Ouais, mais si j'avais plus de... Oui, mais pas pas. En fait, le, la bonne tactique consiste à faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et on revient à ce que je vous disais hier, les oui mais ne marchent pas. Je crois que vous dites oui, oui mais, vous êtes en train de fantasmer sur le jeu que vous aurez pu avoir. Alors, toujours Churchill, là où il y a une volonté, il y a un chemin. J'aime bien cette phrase parce qu'elle vous montre que en fait, le, le plus dur, contrairement à ce que les gens se, se disent, c'est de fixer leur volonté et après le chemin il découle. J'ai eu un recruteur qui me racontait qu'il avait une manager qui euh, donc, il fait ses process de recrutement. Et euh, le, la dernière étape, c'est une manager qui, qui l'appelle lui-même à l'ancienne et qui l'a appelée la guillotine. Donc elle arrive et elle dit euh, « Oh, elle a une chemise bleue, non, il a une chemise rouge, oui. » Voilà, ce genre de truc. Et elle me dit « Ah, je ne sais pas comment faire pour, 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 pour l'enlever du process. » Je dis bah, « Est-ce que tu veux l'enlever ?» Il me dit « Oui, bah, si tu veux l'enlever, il n'y a, a pas 36 000 solutions. Soit tu l'enlèves par le bas, soit par le haut. » Pour l'instant, tu as essayé par le bas, essaye par le haut. Est-ce qu'elle a un manager Il dit « Oui, la manager. Est-ce que le manager est d'accord avec toi ?»« Oui, d'accord avec moi. Bon, »« Ok, bah, passe par le manager. » Discrètement, subtilement. Mais passe par le haut. En fait, le, 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 le chemin, il est, il est clair une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez. Et, très important, gagner, c'est plus important qu'avoir raison. Il y a beaucoup de gens aussi qui échouent politiquement parce qu'en fait, ils veulent avoir raison. Le, ils pensent que le moyen est plus important que la fin. Et ils se disent, nous, on veut être une asso en gouvernance partagée. Et du coup, si on ne fait pas un truc démocratique, on ne le fait pas. Non mais d'accord, ça c'est le moyen. Le moyen ne peut jamais être la fin. Je m'étais insurgé, enfin insurgé. J'avais réagi sur Twitter. Il y a des militants véganes qui ont balancé du faux sang sur la statue de la République. Et j'avais un, un, quelqu'un sur ma timeline Twitter qui disait, c'est intolérable, il, il dégrade l'espace public, il va falloir nettoyer, etc. Je dis, mais attends, mais les tags, je suis Charlie qui les a nettoyés. T'as pas à gueuler quand c'est « Je suis Charlie ». Pourquoi je dis ça Pour vous montrer qu'en fait, souvent, les gens critiquent les moyens parce qu'en fait, ce qu'ils veulent critiquer, c'est la cause. Quand les gens sont d'accord avec une cause, ils critiquent rarement les moyens de la cause. Critiquer les moyens, c'est une stratégie en, du camp d'en face pour vous montrer qu'en fait, il n'est pas d'accord. Et la plus grande erreur que vous pouvez faire, c'est de vous dire « Ok, en fait, le moyen n'est pas bon ». C'est rarement une question de moyens, vraiment. Alors, allez pas tuer des gens, hein. je, je sens que ce, ce talk est à prendre de manière métaphorique. Donc voilà, il ne faut, faut pas chercher la méthode et surtout, il faut accepter un truc. Euh, pareil, on a, on a tous un, un syndrome de l'enfant là-dessus. On n'arrive pas à accepter que le statu quo est beaucoup plus fort que tout. L'inertie le, le, est telle que c'est très dur de changer les choses. Et c'est normal que ce soit très dur de changer les choses. Je vous rappelle qu'on a justifié l'esclavage et que les gens le défendaient. Pourquoi Parce que c'est le statu quo. Donc, peu importe ce que vous voulez changer, forcément, vous allez vous heurter au statu quo et c'est normal. Chapitre suivant, le courage n'est pas une option. Le, souvent, ce qu'on ce qu ne s'avoue pas dans les, dans les, les combats d'idées qu'on essaye d'amener, hein, que ce soit au recrutement, que ce soit j'essaye de montrer à un manager qu'il faut faire des entretiens structurés plutôt que des entretiens au feeling, que ce soit plus globalement dans, dans, dans la vie, on n'ose pas s'avouer qu'en fait, on manque de courage. Et que très souvent, la différence entre nous et quelqu'un d'autre, c'est que l'autre personne va avoir du courage. Et, autre secret de la, la, de la vie, le respect, ça ne se demande pas. On ne peut pas implorer un respect. Par définition de ce qu'est le respect. Et donc, ça demande de prendre des risques à un moment. Et en fait, ce qu'on qu qu oublie aussi, c'est que les gens qui nous apprécient parce qu'on est docile ne nous respectent pas. Et qu'en fait, s'écraser toujours plus ne va pas vous permettre d'être respecté. Et que forcément, si vous montez au créneau, vous allez prendre des coups. Il n'y a pas de chemin. Si votre question, c'est comment courir un marathon sans transpirer, je ne sais pas. Et vous allez forcément prendre des coups dans l'histoire. Il y a une citation que j'adore, mais qui, euh, je pense que je suis le seul à la comprendre comme ça. Qui veut la paix, qui veut la paix prépare la guerre. Vous comprenez quoi parce que quand je dis qui veut la paix prépare la guerre Hein S'entraîner, ouais. Préparer à tout. Souvent, les gens interprètent de manière très belliqueuse, de manière, euh, ok, pour qu'on ait la paix, il faut faire la guerre. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il faut se préparer. Donc, le... Souvent, quand je parle à des amis et qu'ils me racontent ce qui, ce qui se passe dans leur boîte ou dans leur, ou dans leur entourage, je me dis, mais c'est ouf, ça ne m'arriverait jamais à moi. Les gens oseraient jamais me dire ça parce qu'ils savent que je vais les défoncer, en fait. Alors, il se trouve que je ne le fais pas et je n'ai pas besoin de le faire. Parce qu'en fait, si on, si on sent que vous êtes préparé à la guerre, les gens vous attaquent moins. D'où le concept de la dissuasion nucléaire. Vous savez, ce pas l'Union européenne hein, qui a arrêté les guerres en Europe, hein. c'est la bombe nucléaire. On n'est plus capable de faire la guerre entre pays européens parce qu'on aurait une bombe, c'est fini. L'autre intérêt du courage, ça vous permet à la fois de ne pas infantiliser les gens, 
C'est-à-dire de leur dire clairement ce que vous pensez, de leur dire la, le... Dans Rules for Radical, justement, il raconte qu'il a été voir une tribu d'Indiens, enfin d'Amérindiens, de... et euh, là où tout le monde avait échoué, lui, il a réussi, parce qu'en fait, il leur proposait des solutions, et il disait « non, on ne peut pas » parce qu'il euh, sortait des trucs religieux. Et, euh, et à la fin, il, dit, il disait « tu comprends Non, je ne comprends pas. Tu comprends Non, je ne comprends pas. » Et à la fin, il dit « je ne comprends pas et je pense qu'en fait, vous racontez que des conneries. » Et, et après, ils ont débattu, et finalement, ils l'ont suivi. Et l'autre dit, mais comment t'as fait ben, les, Indiens, les Amérindiens lui ont dit, ben, pour la première fois, euh, un blanc est venu et nous a traités comme des adultes. Il nous a dit qu'on racontait des conneries. Alors que tout le monde nous disait oui, et essayait de nous respecter, et essayait de ne pas nous froisser. Et voilà, ils se sont sentis, justement, traités comme des adultes, traités comme des égaux. Avoir peur de froisser les gens, c'est aussi inconsciemment les infantiliser. Et c'est aussi inconsciemment s'infantiliser soi-même. Étape suivante du guide, c'est réaliser que vous n'êtes pas une victime impuissante. Et qu'en fait, le, votre but, ça va être de, quoi qu'il arrive, toujours être du côté de la responsabilité. Toujours se demander, qu'est-ce que je peux faire avec les cartes que j'ai Plus vous allez vous dire, en fait, j'y peux rien, plus vous allez vous réconforter, certes, mais plus vous allez perdre en puissance. Et en fait, vous êtes en train de troquer du réconfort contre de la dignité. Ce qu'on ne devrait jamais faire. Il y a toujours un truc que vous pouvez faire. Demain, je laisse un bébé devant votre, devant votre porte, vous ouvrez, vous êtes responsable. Vous n'êtes pas coupable, mais vous allez apporter une réponse. Soit vous fermez la porte et vous, et vous le laissez devant, soit vous le mettez devant la porte de quelqu'un d'autre, ce que je, personnellement j'aurais fait, euh, soit vous l'accueillez, la, mais c'est toujours vous qui répondez. Et surtout, on a toujours le choix. Même les dictatures sont consenties. Il n'y a aucune dictature sans consentement. De la, de la Boétie, ou la Boétie, je sais pas comment ça s'appelle, la Boétie a écrit un livre qui s'appelle « De la servitude volontaire » où il raconte ça. Et il dit « S'ils sont grands, c'est parce qu'on est à genoux. » Alors, ça ne veut pas dire que le choix, il est facile. Mais ça veut dire que même un esclave, en fait, il a le choix de s'enfuir, de se suicider. Vous avez toujours, ça ne veut pas dire que le choix à côté, il est facile. Hein. Vous avez toujours un choix. Personne ne peut vous obliger jusqu'à la fin à faire quelque chose. Le... Et ça veut dire que si jamais j'ai envie de faire changer les choses, il va falloir que j'apprenne à prendre et à demander ensuite. Souvent, les gens sont paralysés parce que ils... je suis frappé de voir dans, à quel point dans les mêmes entreprises, je vais en formation souvent dans, dans les boîtes, et les mêmes, les mêmes personnes, enfin, dans les mêmes départements, les mêmes équipes, des gens me disent « on ne peut pas refaire les annonces parce que le marketing ne veut pas, parce qu'il y a une trame, parce que si, parce que ça. » Et je vais voir le collègue qui me dit « oh moi, j'ai refait, je n'ai pas demandé, et j'aurais montré, et c'est passé. » Différence. Dans la même structure et la même organisation, quelqu'un dit « je ne peux pas » et l'autre dit euh, « j'ai fait ». Et ça amène à un point qui est hyper important sur la responsabilité que vous avez. Le... Alors on fera un autre cours ouvert au public sur comment réagir au sexisme, au racisme, etc. Mais le... en fait… À chaque fois qu'un recruteur vient en me disant euh, « le manager a fait un truc, euh, veut, veut pas prendre le candidat parce que, pour une raison raciste, pour une raison sexiste », il dit « mais en fait, j'y peux rien ». Le problème, c'est que quand tout le monde n'y peut rien, ça fait une chaîne de diffusion. Et que donc, si vous ne réagissez pas, personne ne réagira et ce sera jamais le bon moment, ce sera jamais la bonne, ce sera jamais la bonne manière. On en revient à cette sorte de, 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 de moyens, d'excuses et de cartes que vous avez. Et surtout, la première réaction qu'ont toutes les personnes face à, un, face à un enseignement, face à un changement, c'est « Ok, ça a l'air bien ce que tu racontes, mais chez nous, c'est différent. » Invariablement, hein, c'est ma, ma grande dépression de prof. Chaque fois que je dis un truc à quelqu'un dans une salle, quelqu'un lève la main et dit « Ça a l'air génial, les annonces comme ça, mais dans notre organisation, nous, c'est pas possible. » Pareil, j'avais un, un blog, enfin, j'ai toujours, mais j'écris plus dessus, ça s'appelle « Dessine-toi un emploi ». J'expliquais aux gens comment... Euh, Faire autrement qu'envoyer un CV, une lettre de motivation chiante, en prenant un café avec les gens, bref, je vous, je vous invite à regarder si vous voulez. Et tous les mails que je recevais, c'est « ça a l'air cool, mais dans mon secteur, on ne peut pas ». Et j'ai un mail pour chaque secteur. Tous les gens de chaque secteur me disent que dans leur secteur, ils ne peuvent pas. Mon secteur, il est différent, donc je fais pareil que les autres. C'est marrant, c'est ça la conclusion. Leur conclusion, c'est que du coup, ils font pareil que tout le monde, alors que leur secteur est différent. Et surtout, conclusion de ce chapitre sur la, le, le courage, très souvent le danger imaginaire comme euh, cette âne accrochée à une chaise, euh, il ne se, se rend pas compte qu'en fait, euh, il pourrait s'en aller. C'est un, un, un... Ah, c'est un cheval. Ouais. Merci pour le... Je sais pas qui m'a sauté le début. Merci pour le... L'antisèche. Chapitre d'après. Si tu communiques pas, tu n'existes pas. 
et ça, c'est un des, euh, un des euh, grands drames de, de plein de gens qui travaillent, c'est qu'ils se disent, en fait, il me suffit de bien travailler pour être reconnu. Il n'y a rien de plus faux que ça. Si tu ne communiques pas, tu n'existes pas. Et la communication, c'est quoi La communication, c'est réussir à rentrer dans l'expérience d'un autre humain. C'est réussir à trouver un point euh, commun entre votre, votre expérience et son expérience. Tant que vous n'arrivez pas à faire ça, vous ne pouvez pas communiquer avec un autre humain. Vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose. Pourquoi, pourquoi j'ai commencé en parlant de Trump Parce que je sais que tout le monde ici sait qui est Donald Trump. Et c'est aussi pourquoi la mort d'une seule personne, c'est une tragédie, et la mort d'un million de personnes, c'est une statistique. Parce que personne ici ne peut vivre ce que c'est de perdre un million de personnes à la fois. Par contre, une personne, on sait. Alors, je sais que beaucoup de gens ont du mal avec cette idée, mais de très très loin, faire savoir, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus important que savoir-faire. Et souvent, les gens viennent me voir et ils ragent. Ils me disent « Ah, mais un tel, il est moins bon que moi, mais il fait, il fait mieux de la politique. Ouais, » Mais du coup, il est meilleur, en fait. Point. Parce que dans n'importe dans, dans quel travail, n'importe quelle profession, une partie de votre job consiste à faire savoir. Il y a des gens qui sont des maîtres dans cet art, même quand ils ne font rien. Typiquement, le, il m'arrive jamais de travailler à 3h du matin, sans envoyer un message dans la messagerie interne, pour que tout le monde le voit. Ça sert à quoi si on se couche à 3h du matin A l'inverse, j'ai des collègues qui sont très 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 mauvais à ça, qui m'envoient des SMS à moi, on voit pas des SMS, on voit un message dans le truc que tout le monde peut voir. Donc il faut développer cet art de, de faire savoir, mais ce n'est pas une honte que de faire savoir, ce n'est pas, pas être un escroc que de faire savoir. Si les gens ne savent pas ce que vous faites, vous n'existez pas en fait. Ils vont me se demander d'ailleurs ce que vous faites. Vous pouvez faire le meilleur travail du monde, des gens vont se demander ce que vous faites. L'autre euh, autre, euh, impératif de la communication, c'est qu'il va falloir, alors ça demande de l'empathie, ça demande de réussir à trouver la valeur principale de la personne en face de vous et de vous y cramponner. Une fois que vous avez trouvé sa valeur, vous y accrochez. Et toujours pareil dans Rouge soit Radical, il donne l'exemple de Moïse. Moïse, à un moment, ils, donc, ils, sont, ils ont sorti d'Égypte. Ils, ils, ils traînent dans le désert depuis 40 ans. Enfin, ça, ça va durer 40 ans, mais au milieu, au milieu de cette quête. Et euh, à un moment, le peuple hébreu construit un faux dieu, le veau d'or. Et là, Dieu, il est méga vénère. Et il dit, je vais les effacer de la face de la terre. Voilà ce qu'il dit à Moïse. Alors, je le fais en version moderne. Le... Moïse lui répond. Il pourrait lui répondre, bah non, c'est pas sympa, <rire> on va mourir. Il ne répond pas ça. Il s'accroche à la valeur de Dieu. Donc, il dit... Mais attends, t'as promis à Abraham, t'as promis à Isaac, t'as promis à Israël que t'allais leur faire connaître euh, la terre promise, as, tu nous as sorti du pays d'Égypte, que penseront les Égyptiens euh, d'un Dieu qui sort son peuple pour le tuer Voilà ce qu'il dit à Dieu. Et Dieu dit « Ah ouais, t'as raison », il dit pas comme ça, et, et il renonce. Donc qu'est-ce qu'avait Moïse ici C'est qu'il trouve la bonne valeur de la personne et s'y accroche. Il cherche pas à, à revenir à lui, toujours il parle dans la langue de la personne. Et donc ça veut dire que si vous parlez à un manager, de recrutement, il faut lui faire le lien avec le business. Forcément. Il faut trouver quelque chose chez lui qui, ça peut être de dire, le recrutement, bah, si je ne recrute pas, en fait, un recrutement raté, ça peut coûter 80 000 euros. Ça peut être, bah, regarde, le, les commerciaux, tu arrives bien à comprendre que les commerciaux ont un impact direct sur le business, regarde, bah, le recrutement aussi. Enfin, vous avez besoin de parler dans la langue du manager. Rien ne sert de parler en jargon de recruteur pour essayer de faire passer vos idées. D'ailleurs, dis jamais à des managers, entretien structuré. Je leur dis, tiens, voici une méthode d'entretien. Je leur dis même pas qu'il y a plusieurs méthodes. Je leur dis, tiens, voici une méthode d'entretien. Ça marche mieux parce que si, parce que ça. Enfin, on parle dans la langue de la personne. Et truc important, vous avez besoin, vous avez, vous avez besoin à un moment pour gagner d'imposer un dictionnaire. C'est quelque chose à, à côté duquel beaucoup, beaucoup de gens passent. Vous avez besoin d'un lexique. C'est pour ça qu'on a lancé le recrutement des PRH. Parce qu'en fait, le, 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 le fait d'avoir un, un, un vocabulaire vous permet, comme Trump, de définir la conversation. Et je sais que ce recrutement des PRH, ça m'arrange, moi, parce que je suis nul en RH. C'est très égoïste comme position. Alors, j'y crois aussi, mais la position, elle est égoïste. Pareil, dans, le, dans cette équipe, Aurélien et moi, j'ai fait en sorte qu'on soit plus appelés les responsables. Avant, on nous appelait les responsables du contenu. J'ai changé ça en artiste. Ça en mieux les artistes. Pourquoi j'ai fait ça Pas que par ego, c'est parce que aussi, notre métier, ce n'est pas, pas un métier de contenu. Laurent m'a offert un livre de, qui s'appelle le, le, le piège du contenu, qui explique qu'en fait, dans notre métier, ce n'est pas de fournir un contenu aux gens, c'est de fournir une expérience. 
de fournir. Si on regarde le parcours qu'on vend, il est moins avancé que le, les articles gratuits qu'on donne. Le parcours qu'on vend à des gens, il est moins avancé que le blog qu'on leur donne. Alors pourquoi les gens l'achètent Parce qu'en fait, on leur, ce qu'on leur vend, c'est le fait d'avoir un début, une fin, une certification, de les relancer, d'être sûr d'être accompagné. Pour la même raison qu'il y a des gens qui vont à des concerts. Pourtant, à un concert, le contenu il est moins bien. Parce que la personne, elle, elle, elle chante moins bien, elle s'essouffle, elle vous impose des chansons, on ne peut pas les passer. Et pourtant, les gens vont à des concerts parce que c'est une, une expérience. Et c'est pour ça que j'ai fait renommer notre fonction en la fonction artistique. Et donc, ça commence par ce lexique. Et c'est jamais anodin. Avoir changé ce lexique a changé le rapport des gens à la fonction. Autre, autre point hyper important, vous avez besoin de désigner un ennemi. Alors, l'ennemi, ce n'est pas forcément une personne. À un moment, je me suis levé, j'ai dit « la culture RH est toxique ». Ça ne voulait pas dire « les RH sont toxiques », ça veut dire « la culture administrative dans le recrutement fait des dégâts ». L'ennemi, ce n'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelqu'un. Mais personne ne bouge sans, euh, sans ennemi. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui définit une bonne histoire Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est une histoire Hein Oui, entre autres. Faire appel à des sentiments Le... Il y a ça. Quoi d'autre Le vrai cœur du nez. Euh, on, va essayer, on, va faire, on va essayer un truc. Ce matin, je me suis levé. Euh, j'ai bu de l'eau. Euh, il y avait une souris il y avait une souris que je viens d'attraper. Donc j'ai pris la souris, je l'ai mis à la poubelle parce que j'ai un appart un cette souris. Euh, et je suis, à, je suis arrivé ici, je donnais cours et me voici maintenant devant vous. Est-ce que c'est une histoire ça Pourquoi c'est pas une histoire Pourquoi ça n'est pas arrivé Ah, c'est quoi une intrigue pas vraiment le suspense. Je vais vous la refaire. Euh, j'ai essayé de me coucher. Ben, je me suis couché à 23h30, je suis content de moi parce que j'avais 8h30 du coup de sommeil. Je me suis fait réveiller à 4h du matin par euh, mes voisins Airbnb qui faisaient une, qui faisaient une soirée. J'ai pas réussi à m'endormir pendant 2h. J'ai galéré, j'ai tourné. Euh, euh, je me suis demandé est-ce que j'allais toquer ou pas. J'ai pas toqué parce que, euh, parce que ça fait chier d'avoir un voisin qui, 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 qui toque. Mais en même temps, voilà, j'ai failli péter un câble. Au moment où je pète un câble, en fait, ils arrêtent. Je me rendormir, j'arrive toujours pas à me rendormir, je finis par réussir, je me lève, je vois une souris euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a été attrapée, j'ai pas le temps, je me dis putain quand je ferme, je vais pas la laisser pourrir là, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la jette, me voici ici. C'est une histoire ça ou pas Pourquoi c'est une histoire Hein Il y a des hauts débats, débat. ah, ouais, je vais tricher, il y a un contexte, il y a quoi surtout Il y a une adversité. L'histoire c'est de l'adversité. C'est pour ça que vous voyez jamais Superman commencer par gagner. Pas intéressant, Superman, il gagne. Vous avez besoin d'un obstacle, vous avez besoin d'un truc, d'un truc qui cloche. Voilà, je voulais dormir, des gens m'ont réveillé. Une bonne histoire, c'est une histoire qui a des mets. Si vous voulez être une bonne, un bon conteur, une bonne contrice, conteuse, une bonne conteuse d'histoire, il faut que vous appreniez à mettre des mets. Une les mauvaises histoires, pourquoi vos partenaires, vos copains, vos copines sont très mauvais à raconter vos histoires Pourquoi ça vous endort quand ils vous racontent leur journée de taf Parce qu'ils font « et, 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 et ». Une bonne histoire, c'est « donc, mais pendant ce temps ».« Donc, mais pendant ce temps ». Alors, pas forcément dans cet ordre-là, mais j'utilise des liens logiques, les « donc », le « mais », l'adversité, et éventuellement des histoires parallèles. Ça va tout le monde Comment on prend le contrôle d'une histoire Imaginons que je vous dise que 80% des, euh, des, euh, des Espagnols, Bac plus 5, sont encore en Espagne cinq ans après. Okay Imaginons que j'aime pas l'Espagne. Comment je vais interpréter ce fait Exactement, c'est trop mauvais pour aller ailleurs. Imaginons que j'aime l'Espagne. Comment je vais interpréter le fait Exactement. Vous voyez, le même, le même fait, on peut dire à la fois bah, les Espagnols sont tellement mauvais que personne n'en veut, ou dire l'Espagne s'en bien qu'ils ne veulent, qu veulent pas partir. Donc le, du même fait, une, des histoires radicalement différentes peuvent être, euh, peuvent être racontées. C'est pour ça que vous ne laissez jamais avoir par quelqu'un qui vous dit « Ouais, moi, je travaille que au fait. » C'est que ce pas quelqu'un qui parle que de fait. Il y a toujours une histoire à raconter derrière. Et donc, si vous la racontez, vous, vous en prenez le contrôle. Chapitre suivant. Le conflit est incontournable, qui est l'autre euh, euh, souci des, euh, des, euh, des, euh, de, je pense, 90% des gens, c'est qu'ils ont peur du conflit. Pas de gens qui se reconnaissent. Premièrement, comme je vous l'ai dit, il faut accepter que le statu quo est plus fort que le mouvement, ce qui veut dire que changer est un conflit. Et en plus, la plupart des gens ont peur du changement, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur du changement. C'est chiant de changer. Parce qu'on a, on a son truc, on a sa routine. D'ailleurs, si vous voulez un livre qui raconte bien ça, 
C'est un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» qui dure moins de 80 pages, qui est hyper marrant, qui raconte cette résistance qu'on a tous et toutes au changement. Donc, puisque le changement, c'est euh, désagréable, vous allez forcément déranger quelqu'un en changeant les choses. Si personne n'est dérangé, c'est soit personne vous entend, on revient à la communication, soit vous ne changez rien, en fait. Changer la moindre chose déclenche un conflit. On a fait un post LinkedIn avec Thomas, qui est un commercial chez nous, qui a son bébé qui est posé sur une table pendant qu'il travaille, ça a déclenché une guerre nucléaire. Entre gens qui disaient que les transats, c'est nul, il faut une écharpe, entre gens qui disent qu'il n'y a pas d'assurance, bah, je ne pensais pas. Que moi, j'ai des prises de, prise de parole qui sont plus marquées, les gens me tapent dessus, je me dis, ouais, parce que si j'ai des, des positions. Là, c'était un bébé sur une table, c'était la guerre mondiale. Donc quasiment toutes les prises de parole déclenchent une opposition, sinon c'est que les gens ne comprennent pas. Quasiment toutes les vérités sont radicales. Et quasiment toutes les vérités ont des gens qui sont opposés à ces vérités. Quand je dis vérité, je parle vérité de l'individu, pas forcément la vérité vraie. Mais si vous pensez quelque chose, si votre pensée vous la, vous la délivrez de manière claire, quelqu'un va s'y opposer. Si j'avais dit, ouais, euh, en fait, euh, le RH n'a pas les mêmes compétences qu'un recruteur, et c'est pour ça que je pense qu'il serait peut-être mieux de dédier des spécialistes au recrutement, pas forcément des RH généralistes, et ça irait mieux euh, pour la croissance de l'entreprise. Ok. Maintenant, je vous dis, le recrutement n'est pas RH. Voilà, tout le monde comprend. Et comme tout le monde comprend, bah, tout le monde peut se taper dessus. Quelle est le, 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 la donnée la plus fondamentale dans une guerre Là, je parle d'une vraie guerre. Le truc le, le truc le plus précieux dans une guerre, c'est quoi L'information, exactement. Et les, les, les armées tuent pour ça. C'est pour ça qu'il y a des espions. C'est pour ça que c'est l'armée américaine qui a inventé Internet. Parce en fait, l'information, c'est crucial dans une guerre. Donc, vous avez besoin pour... Pour mener tout ça, d'avoir une bonne donc, communication, donc d'avoir un canal de com interne qui soit bien pensé. Beaucoup de gens échouent parce qu'en fait, la, leur canal de com interne ne marche pas bien. Et en plus de ça, vous avez besoin de prendre l'information correctement. Souvent, les décisions sont mauvaises, pas parce que la personne n'est pas intelligente, mais parce qu'elle n'est pas assez informée, pas assez éclairée. Donc, vous avez besoin d'un minimum d'aller prendre de l'information, ce qui vous demandera d'être curieux ou curieuse. Et malheureusement ou heureusement, la curiosité va forcément avec l'irrévérence. Il n'existe pas de curiosité révérencieuse. Parce qu'à force de demander pourquoi, 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 vous allez emmerder quelqu'un. Laurent Brou a déjà failli crier sur moi parce que j'ai posé cinq fois pourquoi, la question. Vraiment, hein pourquoi tu fais ce métier pourquoi tu, fais, pourquoi tu veux monter une entreprise Est-ce qu'on est là pour l'enseignement, le, le recrutement Pourquoi, pourquoi, pourquoi À la fin, il me dit « Ah, mais arrête avec ta question !» Pourquoi ça dérange en fait la, la curiosité va forcément déranger quelque chose. Et vous en avez forcément besoin pour découvrir l'environnement. Autre point, il n'y a pas de victoire sans, sans idéologie. Donc vous avez besoin soit de vous raccrocher à une, à une idéologie déjà existante, soit de créer la vôtre. Et d'ailleurs, on... j'ai mis trop, quasiment trois ans et demi à réussir à faire en sorte que cette boîte s'appelle l'école du recrutement et non pas Link Humans, qui était le nom qu'on avait, qu avait avant. Il y a eu plein, plein, plein d'allers-retours que je vous raconterai tout à l'heure. Une des choses que j'ai fait à un moment, je me suis dit, OK, je vais poser l'idéologie derrière. Donc j'ai fait cinq documents qui racontent qu'est-ce que devrait être notre nom. Et donc dans ce document, il y a, ça raconte les pistes de réflexion, ça donne une solution intermédiaire, parce que en fait, Pierre-Luc, qui est le designer chez nous, a déjà fait un logo, il me dit bah, au moins on peut peut-être changer le logo et, euh, et, euh, et garder le nom. Voilà. J'ai proposé dans ce document des, des pistes de réflexion. Et j'ai même été prendre la marque, une fois que j'avais défini ce qui était pour moi une bonne marque, j'ai pris la marque telle qu'elle était, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est la marque d'avant, Link Humans, avec le logo d'avant, et j'ai pris chaque critère et j'ai analysé. Ça m'a donné la formidable moyenne de 1 sur 10, évidemment. Donc j'ai d'abord commencé par un travail de fond idéologique. D'ailleurs, on dit que la Révolution française, elle est démarrée par euh, les livres de Voltaire et de Rousseau. D'abord, font un travail idéologique. Autre chose importante dans le conflit, c'est qu'il faut comprendre la notion de momentum. C'est quoi le momentum C'est le fait d'avoir toujours l'initiative et de, de toujours avoir, pas un coup d'avance, mais un coup tout court. D'ailleurs, on en revient au problème de gens qui font des plans, ils veulent toujours avoir 20 coups d'avance, mais ils n'ont pas, pas de coup présent. Il y a beaucoup de gens qui vont leur parler, ils vous disent, voilà, quand je serai à la 14e marche, je ferai ça, puis je serai à la 15e, puis la 16e, puis la 17e. Je dis, mais oui, mais demain, tu fais quoi Je sais pas. D'accord, en fait, je commence par penser à la première marche. 
Et donc, vous avez besoin d'un momentum, vous avez besoin de petites victoires. Les, les... Et vous avez besoin, du coup, de voir grand, mais de commencer petit. Toujours. Je vous ai montré, d'ailleurs, là, c'est un, un extrait de, du, donc, du Slack en interne sur le changement de nom. Donc, on, on racontait ce qu'on avait fait. Mohamed dit, on progresse millimètre par millimètre, mais chaque millimètre est bon à prendre. J'ai exactement. Laurent arrive, dit, je mets mon veto. Qu'est-ce que je fais Je renverse la table. On verra tout à l'heure ce qu'on renverse la table. C'est, ok, je l'ignore et je lui dis, fais, fais ce que tu as à faire, va travailler plutôt que d'emmerder. Pourquoi je fais ça, même si c'est violent Parce qu'en fait, je me dis, on avait une victoire, il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Il faut y arriver millimètre par millimètre, une marche après l'autre. Et, autre point hyper important, Personne ne gagne sans jamais nouer d'alliance. Ça n'existe pas. Si vous êtes tout seul, vous ne gagnerez pas. Vous avez toujours besoin d'une alliance entre... Euh, mai 68, c'est quoi C'est d'un côté les étudiants, de l'autre côté les ouvriers. Vous avez besoin d'une alliance quelque part. Alors, je vous montre une, une, une alliance que j'ai nouée avec Pierre-Luc, qui est un, le designer chez nous. Qu'est-ce que j'ai fait pour, pour, pour imposer le nom Enfin, pour, imposer, pour, faire, passer, pour faire passer le nom. J'ai commencé par aller voir chaque... Alors, j'ai commencé, par voir, j'ai, commencé à, j'ai été voir Laurent. Il m'a dit non. Euh, et il se trouve que Laurent, il a le veto, donc euh, pff, j'ai dit « Ok, je vais aller voir chaque personne et je vais la convaincre une par une. » Donc j'étais voir Marion, j'étais voir Mohamed, j'étais voir euh, Pierre-Luc, et je me suis assuré que chaque personne était bien embarquée avec moi. Comme dans House of Cards, pour ceux qui, ont, pour ceux qui regardent. Et une fois que j'étais assuré que, euh, que tout le monde était avec moi, là, je vous montre la deuxième alliance, qui a déjà eu une alliance qui a été, qui a été effondrée. On est 18 mois après la première alliance qui s'est effondrée, que Laurent avait redit veto. Et là, je vais voir euh, Pierre-Luc et je lui dis, euh, donc là, il y, a une, il y a une proposition, c'est la maison du recrutement. Je dis, ah, est-ce que tu soutiens la proposition il me, il me dit, ah, je ne sais plus. Et, et je lui dis, mais il me semblait que tu n'étais pas fan. Et je lui dis, ouais, je ne sais pas si j'ai une majorité politique là-dessus. Donc, je te pose la question. Il me dit, ouais, j'ai plus, j'ai plus, ou, moins, j'ai plus ou moins abdiqué. Et je lui dis, en fait, c'est comme toujours, la majorité, c'est avec Laurent. Si Laurent, il met son veto, en fait, euh, c'est mort. Donc, la majorité, c'est forcément avec Laurent. Donc, il faut que je sois assuré, toi, tu sois chaud et que tu me donnes ton ordre de préférence parmi les noms qu'on va proposer. Donc en fait, j'ai été voir chaque personne et je lui ai demandé, ok, parmi les noms qu'on va proposer, c'est quoi tes préférés Je n'ai pas mené la discussion en public. Rien n'aurait été pire que de faire la discussion en public, parce que tout le monde serait écharpé dessus, on n'aurait pas été unis. Donc je me suis assuré d'avoir tout le monde à l'unanimité. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait ça, on est arrivé, j'ai, on était donc dans ce qu'on appelle un POO, c'est une réunion chez nous. C'était quoi C'était en juin 2017, c'est le moment où Marion était enceinte. Le, le... Et je suis arrivé en disant, ah, et si on parlait du nom Sauf que ce que Laurent ne savait pas, c'est que j'avais parlé à tout le monde. Enfin, tout le monde savait déjà que, on allait, que, que je les avais fondés là-dessus. Et donc d'un coup, tout le monde était chaud et Laurent était là, en train de se dire « il se passe quoi ?» Et donc il a fini par dire « oui » de manière un peu artificielle. C'est ça que d'ailleurs le, le « oui » se transforme en « non » après. Et, pour, et pourquoi je vous dis ça Pour vous montrer qu'en fait, Rome ne se construit pas un jour. Souvent, les gens sont très très naïfs et me disent « ouais, je veux changer les choses chez moi, je veux que les managers ils passent un retard structuré, je veux qu'ils écrivent de meilleures annonces. » Mais ils sont très impatients. En fait, ça prend du temps. Ça a pris trois ans de changer un nom. Si vous n'avez pas de temps, tant pis. Mais le... rien ne se bâtit du jour au lendemain. D'ailleurs, à un moment, on est dans, toujours dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le débat interne, et je leur dis, OK, voici l'état de où on en est. Un, il a fallu trois ans pour que Laurent accepte juste l'idée de changer de nom. Deux, il a fallu un an pour que tout le monde accepte de changer de nom. Trois, il a fallu trois à six mois avec Pierre-Luc pour lui créer un espace de création sans que personne ingère, etc. etc. Donc vous voyez, ça a pris plein, 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 plein de temps. Et d'ailleurs... Ce qui est marrant, c'est que, parce que marrant, non, pas marrant, la division, elle est mortelle. Typiquement, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois quand j'ai, quand j'ai mis en unanimité tout le monde sauf Laurent Laurent n'est pas chaud, il dit oui, mais on voit bien qu'en fait, euh, c'est pas un vrai oui. Et là, d'un coup, Lucille, qui est une, qui est une de mes collègues, dit « Ouais, moi, finalement, Link Human, t'aimes bien, en public. » Et moi, je suis là « Non, il est trop tard. » Et une fois qu'elle a dit ça, c'était mort. Le truc s'est effondré parce que, en fait, une, 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 quand vous êtes tout seul, ça met la pression. Quand vous êtes deux, vous êtes un groupe. On a, on a repris pour 18 mois. Parce que Lucille avait dit, ah, finalement, moi, j'aime bien le, l'école de recrutement, mais Link Human, ça me va aussi. Ah, c'est fini. Donc, la division est mortelle. Et d'ailleurs, et, euh, bon, c'est très fou de vous raconter, il y a un moment où, 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 où on est là, on est trois mois avant le changement de nom. On est donc en vers juin 2018, un truc comme ça, Mohamed dit « Ok, en fait, je mets une deadline, une date butoir, et on change de nom. » Et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe, le Pierre-Luc dit « Ok, en fait, j'en ai marre. 
Et il dit ça en public. Et donc je lui dis, oh là, à quel moment la maison que j'ai construite est en train de partir en flamme Pourquoi c'est le World Trade Center Explique-moi ce qui se passe. Donc le truc est en train de s'effondrer de partout. Je lui demande de m'expliquer. Et il me dit, en fait, ça va être trop longtemps, j'en ai marre, euh, le, j'ai raison, mon travail aboutit pas. Et je lui dis, ouais, je comprends. Par contre, le, le, je ne je vais, je vais, vais pas vous défoncer en public. Mais revenez avec moi, les gars. Vous ne pouvez, vous pouvez, pouvez pas vous diviser comme ça. Donc hop, je les ai ramenés. Et quelle leçon je tire de ça C'est que si tu livres un combat fair play, c'est que tu as échoué. Souvent, les gens voient la, ils voient les gens faire la guerre et ils se disent « Ok, je vais faire la guerre aussi. » Mais la guerre, c'est le dernier moyen, en fait. Je rentre en guerre que si jamais euh, j'ai échoué tout le reste. Si je peux te tuer dans le dos, je te tue dans le dos. Si je peux, dans ton dos, rallier tous les gens de l'équipe contre toi et le faire, je le fais. Il n'y a aucune raison de rentrer dans une guerre équitable. D'ailleurs, pour ceux qui ont... Si vous voulez lire l'art de la... Alors, tout le monde dit, l'art de la... de lire... Lid... dit de lire l'art de la guerre. C'est un livre qui est un peu dur à, un peu dur à lire. Il y a euh, deux enseignements pour moi là-dedans. Trois enseignements là-dedans. Le premier, c'est euh, l'information est clé. Donc, il le dit, si tu connais ton adversaire, tu gagneras toujours. Le deuxième, c'est euh, quand tu accules quelqu'un, il faut lui laisser une porte de sortie. Sinon, il va se, va se battre jusqu'à la mort. Il ne faut jamais acculer définitivement quelqu'un. Et euh, le troisième, j'ai oublié. C'est le principal, ce que, je vous, ce, que je, ce que je voulais vous dire en plus. Ah oui Le troisième, c'est... Le, le but, c'est toujours de, si jamais vous arrivez à encercler l'ennemi et à être à 100 contre 1, vous attaquez. N'attaquez jamais à 50 contre 50. Un des grands enseignements de l'art de la guerre, c'est que vous dites, mais n'attaque jamais à 50. Si t'es à 50 contre 50, c'est que t'es déjà dans la merde, en fait. T'as déjà échoué une partie de ton, de, 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 de ton, de ton, de ton taf. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, la guerre est la continuation de la politique, par d'autres moyens. Vous êtes déjà en train d'échouer quand vous faites la guerre. Donc je mène jamais, jamais de combat fair play. Encore une fois, si jamais demain je dois, je dois défier Lionel Messi, je ne je, je ferai, ferai pas ça au football, mais je l'amène sur un truc où je peux le défoncer. Toujours. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont la, ont la passion de la concurrence, ils ont la passion du combat équitable. Il n'y a rien de pire qu'un combat équitable. Votre but, c'est de gagner de manière inéquitable. L'autre, hein, l'autre, l'autre enseignement, c'est que souvent les gens du coup, imaginent la confrontation comme une confrontation forcément frontale. Ils imaginent du karaté. Tout le monde voit le karaté C'est un sport de percussion. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre le judo. C'est quoi la différence entre le, le karaté et le judo mm-hmm. oh, Si on veut. C'est quoi la vraie différence Voilà. Le judo, en fait, utilise la propre force de l'adversaire. Ce qui fait que... Ce qui différencie par, par exemple la lutte du judo. La lutte, tu peux prendre quelqu'un, le tirer et le ramener. En judo, c'est, c'est ton prof t'engueule si tu fais ça. C'est censé le projeter de manière assez facile. Parce que tu prends des effets de levier, tu prends sa force, etc. etc. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre le judo. Le karaté, c'est vraiment la dernière, dernière solution. C'est quand vous êtes vraiment piégé. D'ailleurs, pourquoi les matchs de judo à la télé ils durent longtemps Après, ils n'arrivent pas à se projeter. Ils sont, ils sont ceinture noire. Après, ils ont autant de mal à se projeter. Si, mais pourquoi ils ont du mal Ouais, mais en karaté aussi. Pourtant, il y a des chaos très, beaucoup plus rapides dans les sports de percussion. Parce que le, le judo repose sur la surprise. Le judo, la projection, ça repose sur le fait que vous avez quelqu'un dans la rue, il arrive et il est surpris. Si vous arrivez en disant c'est un match de judo, bah, déjà, il n'y a plus la surprise. C'est pour ça qu'ils sont comme ça, ils font comme ça, ils se mettent. C'est, c'est très chiant à regarder un match de judo au début. Donc, le, parce qu'en fait, il n'y a plus de surprise. La, l'élément clé du judo, c'est la surprise. Et donc, j'en reviens à mon histoire, on attaque toujours par surprise. Enfin, y a toujours, c'est le but qu'on recherche. Si on fait autre chose, c'est qu'en fait, on a échoué. Ce qui demande évidemment de connaître le terrain. Quand je dis connaître le terrain, ce que je veux dire par là, c'est euh, souvent les gens confondent le courage et la lucidité. Ils disent « Ouais, mais elle est courageuse, elle a écrit des annonces alors qu'elle n'a pas le droit. » En fait, elle est lucide. Elle se rend compte qu'il ne va rien se passer, qu'on ne va jamais la virer. Les, les gens se restent beaucoup à quel point on, ils, ils ont, ils, on peut les licencier. Souvent, les, les, j'ai des amis qui me disent « Ouais, euh, je leur dis pourquoi je fais pas ça Ouais, je parlais de virer, là, là, je parlais de virer. » Et puis finalement, le jour où ils veulent partir, ils, ils se rendent compte qu'être viré, c'est très compliqué. Hein. Vous faire virer, c'est extrêmement compliqué en vrai. Essayez, hein. Essayez un jour, si, si vous avez l'occasion, euh, de, 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 d'essayer de quitter une boîte sans faire l'abandon de poste, juste en étant mauvais. C'est très dur. Ça coûte trop, ça coûte de l'argent à l'employeur, il n'a pas envie. Pour plein de raisons, il les, est les, les très très dur de, de virer quelqu'un. Et donc, L'autre enseignement, c'est qu'il ne faut jamais envoyer ses troupes au casse-pipe, il ne faut jamais aller soi-même au casse-pipe. Dès que vous sentez que vous êtes en, en capacité de perdre, il faut vous battre en retraite. Je mène jamais des combats euh, si je ne si peux pas les gagner. Je vous ai mis un extrait de, 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 d'un channel. Donc ça, c'est une dis- On est deux ans après, je discute avec Laurent, 
il me dit « Ouais, voilà, je suis motivé, on va, on va changer de nom. » Je dis « Ah, super, je lui expose, expose mes vidéos sur le changement de nom. » Et il me dit « Ok, vas-y, on fait un channel avec toi, Pierre-Luc, le designer, et moi. » On arrive, il fait un résumé de ce qu'on s'est dit ensemble, et il change totalement ce qu'on s'est dit. Je dis « Ah, putain, ça va être chaud. » Et donc, Pierre-Luc dit « Ah, je comprends pas. » D'ailleurs, il dit « Je comprends pas l'option 2, qui est l'option qu'il avait inventée. » Et moi, je dis « bah non, j'avais pas du tout dit ça. » Et qu'est-ce qu'on a fait, à votre avis Qu'est-ce que vous aurez fait Sachant qu'il a le pouvoir de veto, hein, toujours. Trop dur, il est trop loin, l'idée elle est trop faible. On n'avait même pas encore de nom, tu vois, il y a le... Hein En comment En le en le, le, le mec Hein On est déjà alliés. Hein Quoi Oui, tu pars, voilà, exactement. Du coup, je me suis cassé. En fait, j'ai fermé la discussion. On a continué à échanger dedans pour de faux avec Pierre-Luc et, et Laurent. Enfin, Pierre Laurent, ça va que pour de faux, mais on est joué pour de faux. Et on a ouvert un channel qui s'appelait Le Vrai Channel. Et dans Le Vrai Channel, on a commencé à, à discuter. Pourquoi Parce que vous ne devez, devez jamais envoyer un bébé au combat. Et l'idée, parfois, c'est un bébé. Parfois, l'idée, pour l'instant, elle a besoin d'être discutée avec des gens qui sont d'accord pour être renforcée et ensuite être amenée devant quelqu'un qui n'est pas d'accord. Si vous amenez votre idée et que vous n'êtes pas solide, le mec pas d'accord va vous la défoncer et c'est normal. Et il aura raison en plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le vrai channel. Et d'ailleurs, un an et demi après, quand on quitte tout ce channel et que Mohamed dit Ah, je suis le dernier, le, le rang dit C'est quoi ce channel Je suis jamais rentré. Euh, ah, il est trop tard, le nom il est changé. Donc, vous voyez toujours, en karaté, judo, j'ai pas été à l'opposition. Ça n'a aucun sens d'aller en opposition avec un mec qui a un veto contre vous. Ça n'a aucun sens. Vous êtes obligé d'essayer de contourner, de machin, et parfois d'échouer. Là, je vous raconte une, une réussite j'ai échoué beaucoup de trucs. Hein. Évidemment, on raconte toujours les réussites, mais le, le... si vous voulez gagner contre quelqu'un qui est plus fort, contre un état, contre un manager, vous êtes obligé de contourner. Parce que si vous allez en karaté, à vous défoncer. L'autre point hyper important, c'est que même un tyran a besoin d'une bonne opinion publique. C'est pour ça que si jamais j'arrive à rallier toute la boîte sauf lui, c'est compliqué après de, de me dire non. Alors, non pas que ce soit un tyran, ce n'est pas, pas du tout le message caché. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans un contexte de dictature, les, les dictateurs font des grands efforts pour rallier la population à eux. Si vous regardez la population, la population nord-coréenne, ils ont l'air hyper heureux. Quand on leur demande et tout, ils ont l'air hyper heureux. Parce qu'il y a la propagande, parce qu'on fait des efforts pour ça. L'autre point qui est connexe à ça, c'est que l'humour est une des armes les plus dévastatrices. Une des manières de faire passer les messages sans d'aller dans un conflit, sans être dans l'agression, en fait, c'est de passer par l'humour. Et d'ailleurs, à un moment, on arrive sur le nom de l'école du recrutement et je sens que la barque, elle tangue. Je sens qu'il y, y a un tel qui voudrait un meilleur nom. Hein, bah, l'école du recrutement, ce n'était pas le meilleur nom. Il y avait des gens qui avaient des, des solutions plus optimales, mais je sentais que c'était la, 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 le, le meilleur nom sur lequel je peux avoir une animité. Je n'ai pas essayé de viser au-dessus parce que je, je, il y a trois ans, je me disais bien que je n'allais pas pouvoir y arriver. Donc je me dis, OK, on va essayer de, de faire passer ce truc-là. Et là, Mélodie commence à dire, euh, on ne s'est pas foulé. Euh, C'est comme si on vendait du chocolat noir et qu'on l'appelle chocolat noir. Elle a raison, ça s'appelle l'école du recrutement. On fait une école du recrutement. Ça, quand je lui réponds, je dis, il y a trop d'ennemis au bon, à un bon marketing. Euh, et là, je commence à lui dire, imagine si on avait du chocolat qu'on l'avait qu appelé Link Humans parce que ça lit les gens. Donc je rappelle, un Link Humans, c'est l'ancien nom. C'est d'ailleurs le nom qu'on a au moment où on discute. Après, je lui dis, imagine, tu vends un téléphone, tu appelles Link Humans, c'est la communication, ça lit les gens. Comme Nokia, Connecting People. Après, je lui dis, imagine, tu vends un, un baladeur musique. Tu t'appelles Link Humans parce que la musique, ça lit les gens. Imagine, tu t'appelles, tu vends des tables, tu t'appelles Link Humans parce que le, le repas, ça lit les gens. Et donc, qu'est-ce que j'essaie de lui dire C'est qu'en fait, ça ne veut rien dire ce nom. Mais je le fais par l'humour. Je ne dis pas, euh, ce nom, il est nul. Je, 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 je lui montre euh, de manière humoristique que ce nom, il ne marche pas. Et d'ailleurs, à la fin, j'achève le, le clou en lui disant, OK, l'école du recrutement, ce n'est pas le meilleur nom du monde, mais avant, ça s'appelle Link Humans, les gars. C'est comme si tu t'appelles Benja Paul, et que je te dis, tu t'appelles Nicolas, et tu te dis, ouais, c'est banal Nicolas. Ouais, mais on t'appelait Benjamin Paul. C'est mieux Nicolas quand même. Donc, manière pareille, passer le message sans être, sans être violent. À l'inverse, parfois, vous êtes obligé de renverser la table. C'est quoi renverser la table C'est, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut définir les termes de la conversation. Mais parfois, quand la personne en face de vous définit les termes de la conversation, vous êtes obligé de les changer. Si vous acceptez ces termes à elle, vous êtes mort. Parce qu'en fait, elle vous, a, elle vous amène son terrain. Typiquement, à un moment, Laurent dit un truc, Mohamed dit un truc, et ils disent « on est d'accord ». Sauf que je vois que Mohamed dit un truc qui est d'accord avec, avec ma position, et que Laurent il est anti. Et je dis « mais comment ça vous êtes d'accord ?» Et je leur dis « vous n'êtes pas du tout d'accord 
et je renverse la table, je leur dis arrêtez de dire vous êtes d'accord. Et donc je montre du doigt le désaccord. Pareil, parfois il y a des désaccords. Il y a des. Il y a la dernière réunion qu'on a eue, il y a eu un débat entre nous. Et on disait, ouais, le problème, en fait, euh, avec ce qui s'est passé, c'est la forme plus que le fond. Mais non, c'est pas la forme, c'est le fond. Et je n'ai pas lâché. Tant qu'on ne on, on disait pas le problème sur le fond, je n'ai pas lâché. Parce que en fait, si on commence à débattre de la forme, c'est un autre débat. Il y a, une, il y a un exemple très célèbre euh, sur, ce, sur ce phénomène. Et si on vous demande, est-ce que tu as arrêté, oui ou non, de battre ta femme Si vous répondez oui, vous êtes un connard. Si vous répondez non, vous êtes un connard. Vous êtes obligé de dire, en fait, mais tu racontes n'importe quoi. En fait, vous êtes obligé de renverser la table. Très souvent, sortir du cadre est obligatoire. Qu'est-ce qu'a fait Hillary Clinton quand euh, Donald Trump a amené la conversation sur le fait d'être un outsider, d'être pas quelqu'un de, 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 de l'élite Elle a répondu, bah, en fait, il n'y a, a pas plus outsider que la première femme présidente. Donc elle est rentrée dans la, dans la conversation avec lui. Comment on aurait dû renverser la table c'est quoi la bonne réponse à, à l'attaque de Donald Trump qui est, euh, voilà, le système il est pourri, moi je suis nouveau, j'ai jamais fait de politique, etc. etc. La, la, la réponse c'est surtout pas de rester sur la même table et de dire, bah oui, bah moi je suis, un, je suis aussi une outsider parce que je suis une femme. Qu'est-ce qu'il aurait fallu répondre Ah, exactement, même, c'est même plutôt l'inverse normalement pour être président. Et d'ailleurs, voyons quelqu'un qui est bien meilleur en campagne qu'Hillary Clinton, qui d'ailleurs l'a battu déjà une fois, qui fait exactement ça. Alors si vous ne comprenez pas l'anglais, je vais la résumerai après la conférence. Enfin, la, les deux minutes. Connected every day. Building walls won't change that. Facts, evidence, reason, logic, an understanding of science, these are good things. These are qualities you want in people making policy. These are qualities you want to continue to cultivate in yourselves as citizens. We traditionally have valued those things, but if you were listening to today's political debate, you might wonder where this strain of anti-intellectualism came from. So class of 2016, let me be as clear as I can be. In politics and in life, ignorance is not a virtue. It's not cool to not know what you're talking about. That's not keeping it real or telling it like it is. That's not challenging political correctness. That's just not knowing what you're talking about. Alors, NBC News fans, thank you. Qu'est-ce qu'il raconte dans cette euh, dans cette euh, dans cette dans cette dans cette euh, dans cette courte allocution au lieu de rentrer sur la table, il la renverse. Il dit mais en fait, le débat il est pas bon, c'est pas un... le but d'un président, c'est pas d'être ignorant. Ce n'est pas de jamais avoir fait de politique, ce n'est pas un argument, au contraire. Quand vous allez chez le médecin, si votre médecin vous dit bah, « moi, je, les médecins ils sont pourris, je n'ai pas mon diplôme de médecine », vous êtes un peu en arrière. Et il dit « c'est bizarre que dans la vie normale, on essaie, on essaie d'avoir des gens expérimentés, et que là, d'un coup, soudainement, en politique, on voudrait avoir quelqu'un d'inexpérimenté. » Et il dit « l'ignorance, ce n'est pas une valeur. » Mais pourquoi l'ignorance est devenue une valeur Parce que Trump a défini le suivi de la conversation là-dessus, et que Hillary Clinton, au lieu de renverser la table, bah elle, est restée de, elle est restée dessus. Et maintenant, vous savez pourquoi Obama a été élu et pas Hillary Clinton. Différence de niveau. L'autre point que les gens, euh, que les gens euh, sous-estiment, c'est que fuir le, contre, fuir le conflit vous rend, vous rend fragile. Et à l'inverse, plus vous allez au conflit et plus vous êtes euh, antifragile, pour reprendre les termes de Nassim Taleb. Antifragile, c'est quoi C'est le, le, les événements extérieurs vous renforcent. Trump est un bon exemple d'un truc antifragile. Trump, il a dit tellement de trucs et de conneries qu'en fait, on peut dire n'importe quoi, il ne va pas être... Il y a des trucs qu'il dit, si jamais un, 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 un Macron disait ça, il serait obligé de démissionner dans l'heure. D'ailleurs, il le sait. Il y a un moment où il dit, 
je pourrais sortir dans la rue avec un flingue et tuer deux personnes que je gagnerais quand même l'élection. Il est très conscient de ce truc-là. Et en fait, plus vous fuyez le conflit, et plus le jour où il y a un conflit, vous êtes ultra vulnérable. D'ailleurs, la fuite du conflit amène à, à, les gens à faire, des, à faire un, un, un truc qui est très dangereux, c'est qu'ils commencent à parler des personnes dans leur dos, alors qu'il faudrait parler à la personne en question pour résoudre le problème. Il m'arrive, moi, de parler aux gens, euh, d'abord je vais voir Mohamed, après jean pierre luc parce qu'il y a un truc entre eux, mais je fais ça pour faire l'intermédiaire entre les deux. Je ne fais pas ça pour dire à un tel, euh, oui, il n'est pas bien, bah, je, on, on s'arrange pour justement avoir des, des discussions. Et en fait, fuir les discussions, souvent c'est le problème. Très souvent, on raconte des histoires entre managers. Euh, ouais, mon manager, c'est ci, fait ça, fait ça. Et je dis, mais tu lui as dit Non. Euh, oui, ouais. Ça se résoudrait juste en lui disant. Ça se résoudrait, ça résolverait. Bref. Et plus vous allez fuir le conflit, plus vous allez vous retenir de, de dire ce que vous avez dit à la personne, et plus quand ça explose, c'est dramatique. Bien, ça nous est arrivé, hein, de, de, de nous, de fuir le conflit avec euh, des, des gens où on sentait que ça n'allait pas dans l'équipe, et au lieu de leur dire, on ne leur dit rien. Et le jour où on leur dit que ça ne va pas, et c'est une semaine après qu'ils sortent, bah, ils sont vénères. Parce que forcément, déjà nous, on est mal à l'aise, parce qu'on sait qu'on a merdé. Euh, le, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est leur dire dès le début, ou trois mois avant, ok, bah, ça ne va pas, comment on peut faire pour s'améliorer, etc., etc. Donc souvent, les gens fuient le conflit sans se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de l'accumuler, l'accumuler, l'accumuler. Et quand il éclate, par contre, il éclate en guerre mondiale. Alors, conclusion. Premier point, c'est que ça ne demande pas de capacité surhumaine. Je pense que tout le monde, tout le monde peut le faire. Les, euh, à la condition de garder les, les six leçons en tête. La première, c'est pointer un objectif clair et le bon. Si vous trompez d'objectif, vous allez vous tromper de victoire. Ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, ils se sont dit, le but, c'est de faire tomber Moubarak. Mais non, le but, c'était quoi C'est quoi le bon objectif D'instaurer de une démocratie. Et d'ailleurs, ils ont fait tomber Moubarak, ils sont tous dispersés, et après, c'est plus les choses se sont envenimées. Parce qu'ils avaient le mauvais objectif. Deuxième chose, vous n'avez pas besoin de plan. Les événements vont être le plan. Vous avez besoin d'un plan sommaire, de savoir plus ou moins à peu près comment vous, avez, comment vous allez faire les choses. Mais vous avez besoin d'un objectif et d'être attentif aux événements, justement, et de réagir aux événements. Il y a le président des États-Unis, je ne sais plus lequel, c'est Truman ou Roosevelt, je crois que c'est Truman le premier, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui disait « En fait, je n'ai pas de plan, hein. je réagis à ce qui se passe. » Donc si même le président, la première puissance mondiale, dans la seconde guerre mondiale, n'a pas de plan, il n'y a pas de raison que vous en ayez, vous en ayez un. Et encore une fois, par plan, j'entends l'espèce de master plan. De... Il y a des gens qui ont des plans tellement dingues qu'ils sont prêts à perdre des batailles en disant « je vais gagner la guerre à la fin ». Le truc le plus stupide du monde. Non, là, je ne sais pas, ce n'est pas le bon moment, non, 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 mais à un moment, hein, le, le, le... Et en fait, non. Vous avez besoin de gagner chaque bataille une après l'autre, après vous verrez. La meilleure manière d'aborder chaque bataille, c'est « ok, je vais les gagner une par une, et à force de les gagner, ça marchera. Et ça demande évidemment de sortir du syndrome de l'enfant, qui est euh, l'enfant capriceux qui croit qu'en fait, tu vais claquer des doigts et ça va marcher. Typiquement, tous les gens qui se disent, voilà, je vais réfléchir pendant trois mois à ce que je vais dire au manager, et quand je vais lui dire, il va faire « Alléluia !» Ça se passe jamais comme ça. Donc, autant y aller tout de suite, préparer quand même un peu, et après voir ce qui se passe, et réagir aux événements. Il y a des gens qui attendent un an et demi avant de parler à leur manager. Vous imaginez un an et demi et ils leur parlent avec plein d'espoir et ils se font défoncer. Et forcément. Parce que le plan ne se passe jamais comme dans votre tête. Troisième point, c'est que vous avez besoin d'accepter de, de payer un prix. Il n'y a aucun changement qui est gratuit. Et très souvent, les gens qui veulent amener un changement, ce qu'ils n'osent pas s'avouer à eux-mêmes, c'est qu'ils n'ont pas le courage de, 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 de payer le prix. Vous avez forcément un prix à payer. Que ce soit des discussions inconfortables, que ce soit du stress, que ce soit de la peur, que ce soit... Vous avez forcément un prix à payer au changement. Quatrième point, vous avez besoin d'être impatiemment patient. Je m'explique. Souvent, les gens sont surestiment ce qu'ils peuvent faire à long terme et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à court terme. Je m'explique. Les gens vont vous dire, voilà, dans 10 ans, je veux être DRH. Et tu les regardes à court terme, demain, je regarde Netflix. Ça ne marche pas. Il vaut mieux être, faire plein de choses à court terme et voir où ça amène que l'inverse. C'est comme on se l'est dit hier, la vie, c'est un escalier, mais on vit sur une seule marche à la fois. Cinq, 
parler dans une langue compréhensible. Hyper important, souvent le gros problème que les gens ils ont, c'est en fait, ils ne ils, ils, ils se rendent pas compte, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. On ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Donc vous avez besoin de parler dans une langue compréhensible et j'entends par là de trouver le point de communication, la valeur de votre interlocuteur sur lequel vous pouvez l'accrocher. Typiquement, ce que j'ai fait avec Laurent pour, la, pour achever son, son opposition, c'est que je lui ai dit, en fait, c'est une entreprise qu'il a montée sous ce nom avec un associé il y, a, il y a plusieurs années. Ils ont divorcé. Et à un moment, je lui ai dit, mais tu te rends compte, tu as le nom de ton divorce. Et puis nous, on est là, dans la chambre d'ado, tu nous as accueillis dans une chambre, c'est pas la nôtre, et on doit vivre internellement dans la chambre d'ado. Et j'ai essayé de prendre sa valeur qui était, ah oui, si j'ai divorcé, c'est pour avoir une boîte tout seul, indépendamment. Donc je m'accroche à sa valeur. À l'inverse, je lui ai pas dit, euh, le nom, il est moche, parce que Laurent, il n'a pas de goût. Ça ne sert à rien de lui dire le nom il est moche, il ne va pas s'en rendre compte que le nom il est moche. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai. C'est comme ça que j'ai. Euh, moi, j'avais pas de goût non plus avant. C'est comme ça que je l'ai converti en prenant la bonne valeur. À chaque fois, on essaie de communiquer avec l'autre comme on aimerait que lui aurait, euh, communique avec nous. Communica avec nous. Putain, un, parti, un, un parfait subjonctif, je suis fier de moi. Souvent, on fait ça, on communique exactement comme on aurait aimé que lui communique. Mais malheureusement, vous n'êtes pas la mesure universelle du monde. Vous avez besoin de réfléchir à comment le fonctionne et vous y accrocher. Et le dernier point, c'est tricher, tricher, tricher et encore tricher. Il n'y a rien de plus stupide que de prévoir un combat équitable. Il m'arrive d'avoir des combats équitables. D'ailleurs, j'ai eu des défaites. Il y a des moments où quand le truc s'effondre et qu'on revient en arrière, quand Lucille arrive et qu'elle dit « En fait, Link Humans, j'aime bien bah, », j'ai perdu. Mais je n'avais pas, pas planifié de faire un combat équitable. J'avais planifié de convertir les gens, les gens un par un. C'est débile de planifier un combat équitable. Par définition, votre premier objectif devrait être toujours d'essayer de frapper par derrière, par son prise, en judo, jamais en karaté. Alors, pour aller plus loin, le, je vous ai mis les bibliographies, qui, enfin les, les livres qui m'ont servi. Le premier, c'est euh, « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ?» C'est un livre, la première fois que je l'ai vu, je trouve que c'est un livre humoristique. Ça ne l'est pas. Ça raconte vraiment comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes. C'est raconté par quelqu'un qui a fait tomber Milosevic, donc le dictateur serbe, et qui raconte comment ils ont fait. Et il y a plein, 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 plein d'enseignements, de, euh, notamment celui que je vous ai dit. Vous voyez grand, comment c'est petit, euh, le, le truc de l'œuf. Une grande partie de ce que je vous ai dit, euh, je l'ai volé là-dedans. L'autre euh, livre qui est pas mal, c'est euh, « C'est à vous de jouer ». Je trouve que c'est un, un, un des euh, rares bons livres de Seth Godin. J'ai du mal, moi, à accrocher à, à ce qu'il fait. Mais justement parce que il est sur son terrain. C'est un blogueur et je trouve qu'il est très mauvais quand il fait des livres longs. Et bien là, justement, il y a des images, des grandes phrases, des punchlines et il y a plein, plein, plein de, de, de terreaux d'inspiration. Livre d'après, euh, Go for No, qui s'appelle aussi Non, c'est bon en français. C'est un livre qui raconte. Alors, il est tout petit, il fait même pas 60 pages et ça raconte comment, euh, comment en fait, si on veut avoir des oui, il faut poser des questions qui pourraient engendrer un non. Souvent, le problème des gens, c'est qu'ils posent des questions tellement pas claires qu'en fait, on ne pourrait pas leur dire non. C'est classique en drag d'ailleurs. Vous posez une question, vous dites à quelqu'un si tu veux prendre un verre, la personne vous dit non, en fait elle n'a pas compris que vous étiez intéressé. Et un jour il faudra lui dire en fait tu me plais Oui, non. Ah non, merde. Mais en fait si vous ne posez pas une question qui peut emmener un non, vous toujours vous cultivez l'ambiguïté. Et donc pour avoir des oui clairs, il faut poser des questions qui sont formulées de telle manière à ce qu'elles pourraient recevoir des non clairs. Autre livre qui est hyper, hyper, hyper euh, intéressant sur ce sujet, ça s'appelle L'obstacle et le chemin, en anglais The Obstacle is the Way. Le... Ça remet au goût du jour le stoïcisme. Ça raconte comment justement on, on, la vie est adversité et comment en fait le bonheur est dans l'adversité et comment on fait pour naviguer dans l'adversité. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est euh, Red But Why. Red But Why, c'est le meilleur blog du monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous invite à aller lire ce blog, ce n'est pas déjà fait. Et il a un article sur comment arrêter d'avoir peur du regard des autres. Qui est effectivement un des problèmes qu'on a quand on essaye de porter un changement. Et ben voilà, merci de m'avoir écouté.